তালাম বলতেছিলাম যে প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে কুল্লু নফসুন যায় কাতুল মৌত এভরি ফ্যাকাল্টিজ অ্যান্ড সেন্সেস উইল টেস্ট দ্য ডেপ প্রত্যেক মানুষের প্রাণটা জীবাত্মাটা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে কিন্তু কোরআনের কোথাও নাই কুল্লু রুহিন যায় কাতুল মৌ প্রত্যেক রু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এই কথাটি কোরআনের কোথাও নাই অথচ আজকাল প্রায় জায়গাতেই আমরা দেখি যে আমরা মনের অজান্ত একটা বিরাট ভুল করি যে রুহের মাক ফেরাত চাও রুহের আমার মাক ফেরাত কি করে রু তো জন্মগ্রহণও করে না জন্মও দেয় না রু ঘুমায়ও না মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না তো যিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে তার জন্য তো মাক ফেরাত রুগীর জন্যই তো ডাক্তার সুস্থ মানুষ তো ডাক্তারখানায় যায় না তাহলে কুল্লু রুহিন যায় কাতুল মৌত কোন রু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এটা কোরআনে নাই আছে কি পরমাত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এটা নাই কুল্লু রুহিন যায় কাতুল মৌত নেই কি আছে কুল্লু নফসুন যায় কাতুল মৌ প্রত্যেক জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আবার একটু ফেরকার হয়ে গেছে স্বাদ গ্রহণ করবে স্বাদ গ্রহণ করাটা কি তরকারিতে লবণ হয়েছে কিনা মা বোনের একটু সুরা জিব্বায় দিয়ে বুঝে যে তরকারির লবণ হয়ে গেছে এই যে জিব্বায় দিয়ে টেস্ট করা এই টেস্ট বলেছে স্বাদ কুল্লু নাফসুল টাবা কাটুল মৌত বলেনি প্রত্যেক নফ মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যাবে এটা বলে নেই কুল্লু নাফসুন যায় কাতুল মৌ যায়েক মানে স্বাদ গ্রহণ করা টেস্ট গ্রহণ করা আবার বলতেছেন মুতু কাবলান তামুত মরার আগে মরে যাও একবার বলতেছেন প্রত্যেক নফ একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে দুইবার করে না দুইবার নাই কথা আছে না বীর একবারই মরে ভিরু দিনের মধ্যে এক হাজার বার মরে কুল্লু লফসুল যায় কাতুল মৌ প্রত্যেক নফ মাত্র একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আবার বলতেছেন মৌতু মরে যাও তাবলা আনতাম মরার আগে বলে যাও এইটা কি মূল কথা কো তাহলে আমি গবেষণা করে দেখলাম একটা মানুষের মধ্যে নফস আছে রুহ আছে রু কেমনে আছে নাহানু আকরাবু ইলাই হেমিন হাবলিল বাড়ি আমি তোমার সাহারগের নিকটেই আছি তাই তুমি বলেছ মান আরাফা নাফসাহু ফাঁকা দারাফা রাব্বাহু যে তার নিজেকে চিনেছে কোন সন্দেহ নাই সে তার রবকে চিনেছে তাহলে আমার মধ্যে নফস আছে রুহ আছে আমি কোরআন থেকে দলিল পেলাম একটা পাইলাম নফ আর একটা পাইলাম রুহ আরেকটা জিনিস আছে একটা মানুষ দুটি দিয়ে গঠিত না আমি জীবাত্মা পেলাম বাংলা ভাষায় বলি পরমাত্মা পেলাম আমি পরম কেউ আমার মধ্যে আছে আমার মধ্যে আমার জীব আমার মধ্যে আছে আরেকটা জিনিস কি বলতেছেন কোরআনে মিনসিল খান্না তোমার মধ্যে আমি শয়তান রে খান্নাস রূপে ঢুকিয়ে দিয়েছি এই যত আকামের লাঠি এই শয়তান শয়তান ঢুকেরি মিন শালিল ওয়াসিল খান্নাস খান্নাসের কুমন্ত্রণা ওয়াস ওয়াসার থেকে বেঁচে থাকু তাহলে বুঝে গেল আমার মধ্যে জীবাত্মা পরমাত্মা আর একজন হুজুর শয়তানকে খান্নাস রূপে দিয়ে 
তাহলে যদি আমি মূলে দুই হাকি করতে আমি তিনটা এখন এই খান্নাসকে তাড়িয়ে দিতে বলছি খান্নাসের ধর্ম কি লোভ মোহ মাৎসর্যে এই বিভিন্ন যত অপকর্ম এই খান্নাস যে শয়তান তার চারটা রূপ একটা ইবলিশ একটা শয়তান একটা মরদুদ একটা খান্নাস এক শয়তানের চার রূপ এই খান্নাস আমার ভিতরেই আছে সেটাই আল্লাহ বলতেছেন যে তোমার জীবাত্মার মধ্যে যে আমি শয়তানকে তোমার লগে দিয়ে দিয়েছি এই আবরণের পর্যায়ে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না তাই এই শয়তানকে তারাও এই শয়তানকে তার আমার সাধনার রূপ এক এক সেক এক রকম আমি এমন কোন জাতি এমন কোন সম্প্রদায় নাই যেখানে কমসে কম একজন রসুল না পাঠিয়েছি এবং সেই জাতির সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় আমার নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করার জন্য সুতরাং এই শয়তানকে তার আবার সাধনায় মুনি ঋষি অলি দরবেশ গাউস কুতুব আব্দাল আলিফ এটা কি এই নিজের ভিতরে যে শয়তান নিজের ভিতরে যে আমির মধ্যে যে আমিত্বটা বাস করতেছে এটাকে তার আবার সাধনার দাবি হইল সাধনা আর কিছু তাই আল্লাহ বলতেছেন তোমার মনেই হবে না যে তোমার মধ্যে শয়তান আছে কেননা শয়তান যখন আদমকে শেষ দানা দিয়ে লালতে তক্তা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বেহেস থেকে তখন আল্লাহকে বললেন আল্লাহ আমি ছয় কোটি বছরে বাদত করেছি আজ আমাকে লালতে তক্তা দিয়ে বের করে দিলেন আমি আদমকে শেষ দান দেই নাই আমি এই জন্য দেই নাই আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও শেষ দা দেব না কেন কর্নেলে শেষ দাদ আবার সেরে বেটা না দে ঝাড়া আল্লাহ আবুল আলমিন তো কেউ শেষ দা দেব আর কাহা কেউ দেব না আদামাদু ভালো করি জানে আর কোরআন কুয়া লাভ কি কত অনুরোধ করলো কত কি বললো যে আল্লাহ আমি এটা দেব না কেন দিবি না যে আমি আল্লাহ ছাড়া কোনোদিন মাথা নত করিও নাই আর আল্লাহ ছাড়া কোনোদিন মাথা নত করব না তা আজকাল তো অনেকের মুখেই শুনি যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করিল না তাহলে তো এটা প্রকার অন্তে অনেকটা ওই ব্রিস যেরকম কথা বলেছিল সেইরকম কথাই হয়ে গেল তাহলে ইবলিশ কি দোষটা করেছিল ইবলিশও তো বলেছিল তার মানে শয়তান আল্লাহকে ওয়াহেদ আল্লাহ রূপে মেলেছিল আহাদ আল্লাহ রূপে বুঝতে পারে নাই তাই আল্লাহ বলতেছেন কুলহু আল্লাহ ওয়াহেদ বলেন নাই বলছেন কুলহু আল্লাহ আহাদ তুমি দেখতে শিখো যে আল্লাহ অখণ্ড অদ্বৈত স্বয়ম্ভু সত্তা না মৌজু দাইল্লাহ কোন অস্তিত্ব নাই আল্লাহ ছাড়া এই রহস্যটা তুমি বুঝতে শিখো রব্বুল মাসে কেবল মাগরেবে না ইলাহা ইল্লাহু ফাটা খেজু আকিলা তুমি দুই পূর্ব দুই পশ্চিমের যেদিকেই তাকাও কিচ্ছু দেখবে না এক আল্লাহ ছাড়া আমি যদি প্রশ্ন করি আল্লাহ সবই তো দেখি তোমাকেই তো দেখি না সবই তো তোমার দেখি তোমাকেই তো দেখি না কেন এই আমার ভিতরে যে শয়তানটা খান্ডাস রূপে আছে এটাকে তাড়িয়ে দেন এই তাড়ানোর প্রেসক্রিপশন হাজার হাজার রকমের এক এক অলির প্রেসক্রিপশন এক এক রকম 
দুধের শিশুর ঔষধের প্রেসক্রিপশন এক রকম পাঁচ বছরের শিশুর প্রেসক্রিপশন এক রকম বৃদ্ধের প্রেসক্রিপশন এক রকম ঠিক সেই রকম আমার ভিতরে শয়তানকে যে খান্নাস রূপে ঢুকিয়ে দিয়েছে কখন ওই আজাজিল যখন বললেন যান্ত্রিক দাবি লালতের তক্তা দিলেন ছয় কোটি বছরে মাদত করার পরেও যাকে আমি শেষ দা করি নাই তাকে আমি যেন ধোকা দিতে পারি তাকে যেন আমি জাহান নামে ফেলে দিতে পারি কয় এটা পারবি না তবে ওয়াস ওয়াসা দিতে পারবি কুমন্ত্রণা দিতে পারবি করা না করা বান্দার ইচ্ছা তখনই এই রক্তের সঙ্গে মিশে যে আমার সঙ্গে শয়তান খেতে আমি বুঝতেই পারি না যে আমার ভিতরে শয়তান আছে কি চমৎকার বিজ্ঞানের পদ্ধতি পনেরো ছটাক খাটি দুধের মধ্যে এক ছটাক পানি বুঝাই যায় না পানির অস্তিত্ব বুঝাই যায় না তাই প্রত্যেকটা মানুষ মনে করে শয়তান আবার কোথায় এই জন্য এই দ্বিতীয় খণ্ড যে বইটা তার মধ্যে আমি লিখেছি যে শয়তান কোথায় থাকে এইটু যে না জানে সে সুফি হয় কি করে সে ইসলাম গবেষক হয় কিরকম এইরকম মোটা বইটা লেখা বলাইছে অথচ শয়তান কোথায় থাকে জানেই না ভিত্তি নাই সে করি নাই হ্যাঁ এতখানি মোটা বই লেখছে তো ভিত্তি ধরতে হবে না শয়তান কোথায় শয়তান আমরা সমগ্র কোরআনে পাই যে শয়তান থাকার মাত্র দুটি জায়গা আছে আর নাই অনলি টু প্লেসেস দুটি জায়গা আছে যেখানে শয়তান থাকতে পারে সেই দুটো জায়গা কি একটা জিনের অন্তর আর একটা মানুষের অন্তর অন্তর ছাড়া শয়তান থাকতে পারে না অন্তর ছাড়া শয়তানের থাকার জায়গা নাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নাই দলিল আপনি যে বললেন এ দলিল দেন যে আপনি বললেন যে শয়তানের থাকার স্থান একমাত্র জিনের অন্তর আর মানুষের অন্তর জিন আমি দেখি না আপনি যখন বলছেন এটা মানলাম মানুষ নেই আমাদের কাজ করবার এইটা আমি মানলাম ওটা বিশ্বাস করলাম এটা দেখা মানলাম আর কোথাও শয়তান থাকে না এর দলিল কোরআনতে খুঁজেন আসমান জমিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব আল্লাহর তৌহি দেবাস করে সব আল্লাহর জিকির করতেছে যেটা তৌহিদে বাস করে সেখানে শয়তান থাকে না তৌহিদের সঙ্গে শয়তান থাকতে পারে না তাহলে সৃষ্টি জগৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আল্লাহ নিজে রচনা করতেছে তারা তৌহিদে বাস করে তারা আমার জিকির করতেছে সুতরাং শয়তানের থাকার একমাত্র স্থান হল জিনের অন্তর আর মানুষের অন্তর আমরা নিজের ভিতরে শয়তান না খুঁজে আমরা বাহিরে শয়তান খুঁজি এটাই আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় ভুল আমরা যখন একটা গানের একটা লাইন শুনি সবাই আনন্দ পাই সবাই অভিভূত হয়ে যাই সেই লাইনটা কি যদি একটা গান গায়ক গায় ভবের নাট্য ছালায় মানুষ চেনা দায় তখন আমরা সবাই খুশি হয়ে যাই কেন খুশি হই আমার ভিতরে খান্নাস আছে শয়তান আছে শয়তান আছে দেখেই খুশি হই বাহ বাহ কি সুন্দর বলছে ঠিকই তো 
ভবের নাট্যশালায় তো মানুষ চেনা বড় কঠিন গানটা তো চমৎকার কেন খুশি হই আমার মধ্যে শয়তান খান্ডা রূপে আছে দেই কে খুশি হই এই গানের লাইনটা একটু বল দিয়ে দিই সবাই মুখ চুয়া হয়ে যাবে এবং বলে কয় কি হুজুরে ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায় খুশি একটু বলি ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় এই ব্যাচা রয়ে গেল এটা বলে যদি কি কয় আগেরটা তো সুন্দর হচ্ছিল এইটা কি মুখে মুখ শোনা যায় নিজেকে চেনা দায় অন্যের উপরে ঠেলে দেওয়া মানুষের প্রবৃত্তি নিজের উপরে বোঝা আসলেই মোরামুড়ি শুরু হয়ে যায় এটাই মানুষের মেন্টালিটি ওই বলো ওই অমুক ওই অমুক এটা বলতে আমাদের ভালো লাগে আমি নিজে কি কতটুক সেটা আমার নিজেকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে যে আমি শুদ্ধ করব এটা আমার কাছে যেই শুনি ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় কত এটা কোনো গান হইল নাকি ভাল লাগে না শুনতে কোনটা ভাল লাগে ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায় ওটা অন্য রূপে গিয়ে পড়ল ঠিক না তাই বললাম যে একটা মানুষের মধ্যে তিনটা জিনিস একটা শয়তান একটা জীবাত্মা একটা পরমাত্মা একটা শয়তান একটা নফ একটা রূপ এই এর থেকে আল্লাহ বলতেছেন মুতু কাবলান তাবুত মরার আগে বলে যাও শয়তানকে তাড়িয়ে দাও মিনসিল ওয়াসিল খান্নাস এই খান্নাসকে তাড়িয়ে দাও তাই খান্নাসকে তার আবার যে প্রেসক্রিপশন এটাই অলি আল্লাহরা দিয়ে গেছেন আর কিছু না আর কিছু দেয় নাই এটুকের জন্য এত কান্না এটুকের জন্য লালন গীতি এটুকের জন্যই সেই দুধুসার গান এটার জন্যই সেই পাঞ্জুসার কালাম এটার জন্যই সেই হাসন রাজার কালাম এটার জন্যই মনমোহন দিজদাস জগদীশের কালাম এই সব একই সাগরে লীন একই কথা ভাষায় ছন্দে গানে বলে যাচ্ছে যে তোমার ভিতরে যে অশুভ শক্তিটা আছে এটাকে বের করে দাও ভাষা ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভাব বের বাহন ভিন্ন কিন্তু কথা একটাই এখন এই ফরিদপুরের প্লেনেও আসা যায় ট্যাক্সিতেও আসা যায় লঞ্চেও আসা যায় কত রকম ভাবে আসা আইটাও আসা যায় তাই এই এই প্রেসক্রিপশনটাই হলো মেই এই প্রেসক্রিপশনটা যে দিতে পারে সেই গুরু গুমানি অন্ধকার রুমানি আলো যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবেন তিনি তো গুরু যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবেন তিনি তো গুরু সুতরাং এই গুরুর কাছে শিক্ষা দিতে হবে গুরু দিনে উপায় নাই গুরু দিনে উপায় নাই এই গুরুকে অস্বীকার করেছিল শয়তান তাই বলেছিল আদমকে আমি কখনোই শেষদা দেব না আদমের বৎসতা আমি স্বীকার করব না আমি তোমাকে একা ডাকব তোমাকে আমি শেষদা দেব সুতরাং এই রহস্যের যে জিনিসটা বিষয়টা এই বিষয়টা অলি আল্লাহ না ধরিয়ে দিয়েছে তাই জগতে সত্য প্রচার করে গেছেন সব মুনি ঋষি অলি গাউস কুতু বাবদাল আরিফ নাই কেউ বুঝতে পারে কেউ বুঝতে পারে না যে বুঝতে পারে না এটাও তার তকদি যে বুঝতে পারে এটাও তার তকদি এই একটা দিন চলে যাচ্ছে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি একদিন চলে যাব দেখব পুত্র কন্যা যাদের জন্য এত মাটি খাম চাইছি এত সত্য মিথ্যারি করেছি ভূতের মতো খেটেছি কেউ আমার সঙ্গে না আমি সম্পূর্ণ একা চলে যাচ্ছি 
আমি ইরুসালের মধ্যে ছিলাম একটা মহামায়ার মধ্যে আমি বাস করতাম তখন তার চৈতন্য সুতরাং এই প্রেসক্রিপশনটা কিভাবে এইটি আমি কিছুক্ষণ আগে আমি ইয়ে বলতেছিলাম আজম সম্বন্ধে যে আজম এই লাইনে ছিল না ও আমাকে হাসতে হাসতে বললেন যে বাবা আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে এই লাইনে নাই বাবা আপনি পাল্লায় পড়ে আমি আসলাম কারণ আপনার একটি কথায় আমি একসময় হালে হয়তো ভক্তদের বলতেছিলাম যে সারা জীবন আজম বাবা বাবা ডাইকে যাবি পাবি না কিচ্ছু তেই বাপ ডাইকা লাভ কি মইরা গেলে পাবি এটা তো বাকি আয় সাধনা ক কইরা দেখ আমি তাহলে সাধনার প্রেসক্রিপশন দিই তুই তিনটা বার কর যদি কিছু তিনবার তুই কামেল হইতে পারবি না কিন্তু কিছু তো বুঝা যাবে পুকুরে মাছ আছে কিনা আছে দুই তিনটা জাল ফেললেই তো বুঝা যায় আজম সাধনা করে যদি কোন নিদর্শন না পা যে না এই সাধনার মধ্যে সাধনার পুকুর আমি জাল ফেললাম দেখি দুই একটা মাছ উঠে সাধনা করবার গিয়ে বোকা পেয়ে যাবে বাবা এত সুন্দর সাধনা আপনি জালে নাম কি এটা আমার নালে এটা হাজার বু আলী সাকালান্দার একটা দিলাম হজরত ভু আলী সাকালান্দার যে মাস্টারে ভু আলী সাকালান্দারের মধ্যে যে সাধন পদ্ধতি লিখে গেছে সেইটা তো কেটেছি তোর বাপের কোন ক্রেডিট নাই বাবা এইটা দিলেন আমি বাবা জান শরীফ শ্বশুরের শরীর নূর হাত গঞ্জে নূরের মধ্যে তেইশ তেইশটি মোরা কাবার প্রেসক্রিপশন আছে আমি এত বড় ভক্ত হয়ে তো একটাও নিলাম না খাজা গরিব নামাজের আছে আমি তো নিলাম না কুতুবুদ্দিন বক্তি আর কাকির আছে আমি তো নিলাম না গাউসের আজম গাউসে পাকের আছে আমি তো নিলাম না আলাউদ্দিন কালিয়ার সবের আছে আমি তো নিলাম না ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সকালের আছে আমি তো নিলাম না কাঠটা নিলাম ওই ফরিদুদ্দিন গঞ্জে সকালের মুড়িত এবং খলিফা হজরত বু আলী সাকালান্দালের প্রেসক্রিপশনটা নিলাম কারণ এই একবিংশ শতাব্দীতে এই প্রেসক্রিপশনটা হইল সবচেয়ে সুন্দর করো করো কিছু না পাও চলে যাও আজমের কাছে ভালো লাগলো তুমি তিনটা সাধনা করো যে জিরো হ বলো বাবা আসলাম আলাইকুম আমি অন্য গুরু ধরে গিয়া আমি কিছু পাইলাম না এই জন্য আমার ওয়াজের কাছে আছে যে সাধক মুড়ির শত শত গুরু বদলাও গুরু তোমার মুখ্য না মুখ্য তোমার নিজে কেছে না কারণ একটু আগে বলেছি হারমোনিয়াম দিয়ে গাইলাম খাঁচা তোমার সান কত বড় রে বাবা ভান্ডারী তোমার সান কত বড় রে বাবা সুরেশ্বরী তোমার সান কত বড় রে সব অনিলে বললাম বললেও সাল আছে না বললেও আছে সূর্যের আলো বিকিরণ করে যতই গান গাই আর মেঘে থাকলে ওই সূর্য সূর্যই থাকে তো তার সঙ্গ বলো এই গান গাই তুমি কি পাইলা তুমি তো গান গাই গেলা পাইলাটা কি কিছু তো পাইলা না তার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো তুমি আমার বললো বাবা এই তিনটা বোলা কাবা দুইটা কোরআনে আছে কোথায় বাবা আমি সুরা তৌ বা বানাতের দুই ডব্বল আরেকটা কি রে বাবা ফাঁসি ফাঁসি হু ফিল আর দে আর বাতাস করি আসুরি সুতরাং তুমি দেহের মধ্যে চার মাস ভ্রমণ করো দেখতে পাবে আল্লাহ ছাড়া কিছু নাই পড়ে থাকেন আজকে অসাধক পুরীত খবরদার পীর বদায় ওরা আগুন নিয়ে খেলা করা হবে তোমার যদি সাধনা করার ইচ্ছা থেকে তা আসে বহু বড় বড় জায়গা চাষে 
আমার এখানে আছে এটা আমার বাবা মাহাতাব জানেন বাংলাদেশে সাত আট হাজার কোটি টাকার মানুষ মাহাতাবলে দিয়ে গেছিলাম আমার মেয়ের জামাই তার এখানে চাকরি করে সার সার কুচি কুচি মুখ ফেলে ফেলায় আর ওই সার আমার সামনে এমনি করে উনি আমার দোতালের উপরে নিয়ে বললেন হুজুর আমি সাধনা করি এমনকি আপনি কি আমি একটু পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো আমি একটু চায়া দেই খেলে কারণ রিমোট কন্ট্রোল দিয়া দরজা খুলে রিমোট কন্ট্রোল দিয়া আলমারি খুলে এই দেখলাম কত বড় ধনী মাহাতা বলল যে বাবার নিচের বৈঠকখানা দেড় কোটি টাকার ফার্নিচারই হবে আমি নামটা বলবো না এই মানুষটা দোতালায় নিয়ে বলতেছেন রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে দরজা পত্র করেছে হুজুর আমাকে সাধনা করব সাধনা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পদ বয়ে শেষে লেখা আছে সিস্টেমটা দেন খাতা কলম নিল উনি দেখতেছেন এইটার পরে এইটা এটা এতবার এই তারপর মোকামগুলি লচিফাগুলো সব আমি বলে দিলাম দিয়া বললাম বাবা বাংলাদেশে আপনার নাম সবাই জানে এত বড় ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আপনি এই হাজার হাজার কোটি টাকার মানুষ আপনি কেন সাধনা করবার দেবেন বাবা আমি গভীরভাবে চেয়ে দেখলাম এই ধন সম্পদ আমার ছেলে মেয়েরা খাবে আমি শূন্য হাতে চলে যাব আমার হঠাৎ মনে পড়ল সুরা কাহাফের সেই জুলকার লাইনের কথা বিশ্ববিজয়ী জুলকার লাইনের কথা উনি মরার আগে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে আমি বিশ্ব জয় করেছি প্রধানমন্ত্রী আমার আমি যখন মারা যাই আমার হাত দুটা বাহিরে রেখে কাটিয়া দিয়ে দিয়ে যেও কারণ হাজার হাজার মানুষ আমার লাশ কবলে নিবার সময় দেখবে প্রধানমন্ত্রী বললেন মহারাজ আপনি বিশ্ববিজয়ী জুলকার নাই আপনার লাশের হাত বাহিরে দিয়ে এই খাটিয়া দিয়ে নিয়ে যাব এটার রহস্য কি মহারাজ হে বিশ্ববিজয়ী জুলকা লাই বল্ল মন্ত্রী আজ আমি বুঝতে পারলাম বিশ্ববিজয়ী জুলকা লাইন কে আমার প্রজারা দেখুক যে আজ সেই বিশ্ববিজয়ী জুলকা লাইন ও শূন্য হাতে খালি হাতে এই দুনিয়া থেকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি খাব আমি পড়ব আমি চলব এই দুনিয়াটা একটু প্রতিযোগিতা এই দুনিয়াটা একটু অহংকার করার স্থান এই দুনিয়াটা একটু ভালো খাওয়ার স্থান সব শেষ করলাই খালে চিতা লাগে মিষ্টি খেলে মিষ্টি লাগে কণ্ঠের নিচে গেলে আর করলাও চেলা যায় না জগতে আমরা কি চিনলাম ঘর চিনলাম বাড়ি চিনলাম টাকা পয়সা চিনলাম ভালো মন্দ চিনলাম মানুষকে প্রতারণা করতে শিখলাম সবকিছু শিখলাম অথচ এই আপন দেহ খাঁচার মধ্যে আমি জাহাঙ্গীরকে কথা বলছি তাকেই চিনলাম না এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু আমি যে একটা দেহ খাঁচার মধ্যে জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে চলছি এইটা কে একে যখন জিজ্ঞেস করি তখন বলে ওই আল্লাহর কালামে আছে না মালালা ফালাফ সাহু ফাঁকা দারা ফারাফ বাহু পলস দেয় তার নিজের চিনলে আল্লাহ চিনা হয়ে যায় চুপ হয়ে যায় তাই একটু আগে বললাম যে যখন আমরা বলি ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায় তখন সবাই আমরা আনন্দে হয় হাসি কিন্তু ওই বাক্যটা একটু যদি বদলিয়ে বলি ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় তখনই মুখটা বেজার হয়ে যায় সুতরাং এই সৃষ্টির এই দুনিয়ার এই যে আসতেছি যেন কক্সবাজারের ঢেউ দেখতে যায় পাঁচ নম্বর ঢেউটা চার নম্বর হয় চার নম্বরটা তিন নম্বর হয় তিন নম্বরটা দু নম্বর হয় দু নম্বরটা এক নম্বরটা কুলে আয়েসে বিশাল ইনিয়া চিৎকার দিয়া বাড়ি দিয়া ফনা হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় কত শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঢেউ এই কিনারে ঈর্ষা মিসমার হয়ে গেছে 
ফনা হয়ে গেছে এই ঢেউ শেষ হয়ে গেছে কেউ দেখতে যায় না ঢেউটা চার নম্বর হয় চার নম্বরটা তিন নম্বর হয় তিন নম্বরটা দু নম্বর হয় দু নম্বরটা এক নম্বরটা কুলে আয় এসে বিশাল ইনিয়া চিৎকার দিয়া বাড়ি দিয়া ফনা হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় কত শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঢেউ এই কিনারে এই স্বামী স্মার হয়ে গেছে ফনা হয়ে গেছে এই ঢেউ শেষ হয়ে গেছে কেউ দেখতে যায় না কারা শেষ হবে তাদেরকে দেখতে যায় কি ইলিউশনের জগতে বাস করি কি আরাম একটু কাপড় চুপড় পরে আহা কি আরামে আছে ঘড়ির কাটার মতো টিক 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 করে চলছে সে গরিবেরটাও চলছে আবারটাও চলছে তাই বারবার বললাম সবই চিনলাম নিজেকে তো চিনলাম না এই নিজেকে চেনার প্রেসক্রিপশন কে দেবে যে দিতে পারবে সেই তো গুরু সেই তো গুরু কই বাবা কবির আহমদের গুরু তো হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার দেওয়া মন্ত্র সাধনা বোরা কাবাতেই তো উনি কামেল হয়েছিলেন কবি তাই বলে কি বাবা কবির আহম্মদ সাহেব যে হিন্দু ব্রাহ্মণ গুরু ধরেছিলেন এটা কি কোনো দোষের বিষয় কক্ষণ না শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মারুদির তার গুরু তো বাবা গফুর শাহ এতে কি দোষ আছে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরুর নাম গফুর শাহ দ্বিতীয় খণ্ডেই আছে এতে তো দোষের কিছু নাই গুরু তো জাত থাকে না গুরু তো সাইনবোর্ড থাকে না গুরু তো সার্বজনীন তাই সংসারটা ব্রিজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি মুসলমান সেটা তুমি মুসলমান কে বান খুদ্রা নামি দানম না তসরাও না ইহুদিয়াম না গাবরাম না মুসলমানম সংসারটা ব্রিজ তুমি বলে দাও তুমি অগ্নি উপাসক নও ইহুদিও নও খ্রিস্টানো নও এমন কি তুমি মুসলমান নও কেন না পরম গুরুর কোন জাত থাকে না যার মধ্যে জাতের গন্ধ আছে সে আবার গুরু হয় কি করে সে গুরু নামের কলঙ্ক সে গুরু নামের ভেক ধরেছে এই নমাজ মানুষকে বেহেস্তে দেয় এই নমাজ মানুষকে মেরাজে নিয়ে যায় আবার এই নমাজি ওয়াইল নামক দুজুকে ফেলে দেয়ুল্লিল ওই সমস্ত মুসাল্লিনা ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য আমি ওয়াইল নামক দুজুক রেখে দিয়েছি কাদের জন্য আল্লাহ জিরা জাহারা আনসালাতেহীন তাহাদের নামাজগুলোকে সাহুল মানুষকে দেখাবার জন্য পড়ে আমার জন্য পড়ে না আমার নৈকুত্য পাবার জন্য পড়ে না বলে দাও তাদের জন্য ওই নামাজে ভাইল তো চুপ হ্যাঁ এটা কি করে আসসালা তু বেরাজুল মমিনি এই নামাজি বেরাজের জন্য বেরাজে যাবার এই নামাজি মুমিনকে মেরাজ নিয়ে যায় তাহলে একই নামাজ কি আল্লাহ বলছো একই নামাজ একজনকে তুমি মেরাজ নিয়ে যাচ্ছ একই নামাজ পড়ার পরে তাকে ওয়াইল রুজুকে ফেলে দিচ্ছ একই রকম কথা আল্লাহ একই স্টিল দিয়ে সার্জেলের চাকু তৈরি হয় একই স্টিল দিয়ে কসাইর চাকু তৈরি হয় স্টিল এক চাকু এক সার্জেনের চাকু আর কসাইর চাকু দুটাই তো স্টিল দিয়ে দুজনেই কাটে একজনের কাটারে বলে অপারেশন আর একজনের কাটারে বলে জবে একজনের পেট কেটে মানুষ বাঁচায় বাঁচাবার নিয়োগ করে হায়াত মৌত্রে যে দৌলতের মালিক আল্লাহ কিন্তু তার নিয়োগ পবিত্র 
যে মানুষটাকে নিয়ে আমি পেক্ষা কেটে তার গল ব্লাজারের স্টোনটা বের করে তার এনে বাঁচাতে পারি তার হাতে হতে সেই ধারালো চুরি সেও তো রুগীটাকে পেট কেটে গল ব্লাডার স্টোন বের করে বাইরটাকে সিকেশন নষ্ট হয়ে গেলে সেটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয় মানুষটা প্রাণ পায় ওই একই লোহা দিয়ে স্টিল দিয়ে তৈরি চাকু কষাই গলা কেটে জবে করে গোস্ত বিক্রি করে তাহলে স্টিল এক চাকু এক নিয়ত দুটা একজনে নিয়ত করে কেটে মানুষটাকে কিনে বাঁচাতে পারি আরেকজনের নিয়ত হল গলা কেটে গোস্ত নিয়ে বিক্রি করতে পারি একই নমাজ একজনকে মেরা যে নেয় আরেকজনকে ওয়াইল্ড ঝুঁকি ফেলে দেয় বুঝছেন এই রহস্য সুতরাং একদিন আমি এক ভক্তের বাড়িতে গেছি একটা শিক্ষিত লোকই আমাকে মানে খুব এমনি মানে তো বলতেছেন অন্যরে যে কৃষ্ণ গোপীর সঙ্গে প্রেম করলে হয় লীলা খেলা আর আমি করলে হয় বদমাই সেবি ডাক দিয়ে বললাম আসো বাবা বারো হাত তুমি সত্য কথা বলছো একটু গবুল বলো নাই তুমি করলে বদমাইশির বদমাইশি হবে আর কৃষ্ণ করলে ওইটা লীলা হবে হুটুর কেমনে আমাকে বস এই বেশি দিন লাগে না আমাকে আদান সামিয়াই ছেলে দেখছে এই দিনটার গজল গায়া পপ গায়ক এই মোটা বদমাইশা আবাহনী মাঠের মধ্যে দুই হাজার টিকিট দুই হাজার টাকার টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি হয় পাঁচ হাজার টাকা খবরের কাগজে পড়ি আদন স্বামীর গান শুনবার গেলে তুমি দুই হাজার টাকার টিকিট পাঁচ হাজার টাকা ব্ল্যাকে দিয়া তার গানটা সুবিধা আসে টাকা দিয়া তাও টিকিট পেয়ে ব্ল্যাকে কি না ওই একই গান তুমি গাও একটা মানুষ শুনুন তো দূরের কথা কুকুট সাহেবরা ঘেউ ঘেউ উপহার পাইবারই বেশি সম্ভাবনা আছে ওই একই গান তুমি হারমোনিয়াম দিয়ে গাও ভোগ 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 করে তো তোমার জন্য আদ্যান স্বামীর গান শুন যখন গাইবা কুত্তায় ঘেউ ঘেউ করবে আর আদ্যান স্বামী যখন ওই গান গাইব দুই হাজার টাকার টিকিট ব্ল্যাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া তুমি দেখবার যাও তাই আদ্যান স্বামীর গান ওইটা ওর জন্য লীলা খেলা তুমি গাইলে ওইটা বদমাইশি হয় কাহু জুর মাপ চাই সুতরাং যার জন্য একই তো মানুষ খেলা গাড়ি চালায় ওরও হাত পাও মাথা মুন্ডু আছে আলবার্টাই নিশ্চয়নেরও মাথা মুন্ডু হাত পাও আছে দেখতে তো দুইটা একই রকম এটাই তো ধোকা আমি আমার সারুম মিস্টে করুম আমি তোমাদেরই মতো একজন বাসা কোরআনের এক জায়গাও নাই আনাই সারুম মিস্টে করুম আমি তোমারই মতো মানুষ নাই বাসার বাসার মানে চামড়া বাসার কিরকম একটু বুঝে দিই ছেলে পেলের আধুনিক বইয়ের মধ্যে দেখবে টিতে টাইগার এল এ লায়ন আব্বু এই রকম জ্ঞান এটা থাপা দিয়া দইরা হরিণ খায় এইটাও তৈরি হয় এটা বলে রাজা কি খায় বাবা এ গার মটকে হরিণ খায় বাবা বাবা এই সিংহ এইটা কই থাকে বলে এইটা দেখুন এই ছবির দেখলাম ছবির দেখাটা হইল ছায়া আর আসল দেখা হইল রিয়েল ছবিতে বাঘ দেখলেন এইবার বলে যায় বাঘ দেখে আর তেমনি বুঝাবো আপনাদের ছবির বাঘ দেখেই ভাল পারেন একটু বনের বাঘ দেখেন কয়বার ফিট হন ডিসকভারি চ্যানেলের মধ্যে দেখি ওই হরিণে ধরতেছে বাবা কিরকম করে ধরছিছে বাবা বাবা এটা কোথা আমি আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় বাবা যেমন আমি হলে গাছের উপরে উঠে এটা দেখবার গেলে তুই ফিটে হয়ে যাবি গাবা পইরা গেলে তলে খায় ফেলাইব এই হলেই দেখ এইটাই বালা 
，跪着大手指看呐。पर जबालुर हेरा पर अंधकार गुहार घरे महानवी देखा पाए कुरान ना चल पाबू शरीफे ना जेल अथचल्लाम पाईना खूब इशारा मत गुहार मध्य जौवन प्राप्त ना छा छयार पानी खाए ढुके महानवीर तो ध्यान प्रयोजन कारण अल्लाह बोलते हैं आदम जो पानी एवं मटर मध्य तक महानवी छाड़ा छोट करते महानवी देखिए गलन जो सत्य पे चाओ जो निजे के चिंते चाओ शिखते गाली देव नो अपने तकबीर खेला गाली तो ना जंगले बारो मास दी चार मोरा मरी उठे तो पाबा कि कतगुल कथा शिखबें दीबें 
কথা দেখাই কতগুলো কথা শিখে একজনকে আমি হারিয়ে দিলাম হ্যাঁ হারাই কিন্তু আমি কি চাপাইলাম আমাকে একটু জিজ্ঞেস করি না আমি তো ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায় শুনে খুশি হই কিন্তু যেই গায়ে উঠে ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় তখন কেন আমার মুখটা বেজার হয় একটু গবেষণা করি না আমাকে নিয়ে আমি একটু চিন্তা করি না কেন মহানবী সেই ধ্যান করতে গেলেন মহানবী এই সাধনা কেন করল উনি তো আজমের চিস্পিয়াতের আগে রবি আল্লাহ বলতেছে তার তো ধ্যানের প্রয়োজন ছিল না তার উন্মাতকে উনি এতই ভালোবাসতেন ছোটবেলা আপনের এই যেমন আবগ তারিখে যে এখন অল বাচ্চারেও ক খ গ ঘ বা এ বি সি ডি পড়াচ্ছে ও যদি একা একা বৈশাখী চেয়ার এ বি সি ডি পড়ে তাহলে মানুষ হলে পাগল ধারণা করতে পারে কেননা ওই ইংরেজি সাহিত্যে আমি পাস করে এ বি সি ডি পড়ে কি করে ঠিক না হ্যাঁ এ বি সি ডি পড়লে তখন একজন মানুষ খুঁজবে যে সঙ্গে ওনার সঙ্গে বোধ হয় ওনার নাতি আছে নাতিরে শিখেই যাচ্ছে যেই দেখবো যে না একটা পাঁচ বছরের নাতি আছে তখন ওই সৈয়দ তালিক ইংরেজিতে এবে হইল না ঠিক আছে ঠিক আছে নাতিরে শিখেই যাচ্ছে এ পারো বি সি ডি আর যখন ইজি চেয়ারে বৈশা যদি একা একা ওই আলফাবেট পড়তে থাকে এ বি সি ডি তখন আমরা চিন্তায় পড়ে যাব নাতি কই নাতি কই নাই হায় হায় তারিখে একা একা ইজি চেয়ারে বৈশা এ বি সি ডি পড়ে গেল এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি অনার্স এম ইন ইংলিশ ই আবার এ বি সি ডি পড়ে গেল নাতি খুঁজি নাই তারিখে তারিখ পাগল হয়েছিলি কি তখন আমরা পাগল মনে করি এই আপনি সেই রকম আমাদেরকে উম্মতকে নিজের সন্তান মনে করে নিচে কষ্ট করে হেরা পর্বতের গুহায় পনেরো বছর এক মাস উনিশ দিন সময় অসময় ধ্যান করে তারপরে আপনি সত্যকে শিখিয়ে গেছেন সত্যকে ধরিয়ে গেছে সেই সত্য সাধনার পথ সেটাই আমাদের আলিঙ্গন করার বিষয় কিন্তু কেন নাই আজ সুফিবাদ পার্সি ভাষার উপরে তার ভাণ্ডটি পার্সি ভাষা পার্সি ভাষার মধ্যেই সুফিবাদের মূল রহস্য কি মিয়ায় শাহাদাত বলেন মাসলমি শরীফ বলেন মালালা জালাল উদ্দিন রুমির যেটা বিশ্ববিখ্যাত সেটাও পার্সি ভাষায় রচিত ওহাবিরা সৌদি আরবের ওহাবিরা দেখলেন যে না এরা তো সুফিবাদ মানে না এদেরকে তো তারানো যাবে না পৃথিবীর থেকে কি করা যায় কি করা যায় কি করে এই সুফিবাদের গোড়াটা উঠিয়ে দেওয়া যায় মিটিং বসলো সৌদি আরবে মিটিং বসার পরে একজন জ্ঞানী লোক বললেন মহারাজ যদি সমস্ত পৃথিবীর মাদ্রাসা থেকে পার্সি ভাষাটাকে চিবিয়া কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আর সুফিজম থাকবে না আজ পৃথিবীর কোন মাদ্রাসায় আর পার্সি ভাষা পড়ানো হয় না আগে আমরা দেখতাম মাদ্রাসা থেকে শত শত আল্লাহর অলি বেরিয়ে আসত আর আজ ওই পার্সি ভাষাকে চিবিয়া কেটে দেবার পরে কি হয়েছে নিউটনের সূত্র এভরি অ্যাকশন হ্যাস এন এক্সাক্টেড ইকুয়াল অপোজিট রিয়াকশন আজ সেই মাদ্রাসার চেকা আগের দিনে শত শত অলি বের হতো আর আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে মাদ্রাসা থেকে তালেবান বের হয় কি জোশ যেন কি কায়েম করে ফেলবে সুফিবাদ কে ধ্বংস করার জন্য সুফিবাদকে দমন করার জন্য কত রকম প্রচেষ্টা কত রকম তাই সব ফেলে দিয়ে এই একটু হয়তো পার্সি ভাষাটা সম্বন্ধে পড়েছিলাম ব্যক্তি পর্যন্ত তাই হয়তো টটর মটর জানি 
ভালো জানে আমাদের মৌলানা এই মাহাতাবুদ্দিন মশা বলল বাবা আসেন আমরা সুফিবাদটাকে উঁচু করে তুলি এইটাকে তুলে ধরি এই সুফিবাদটাকে ভালো করে তুলি আমি আরেকজন এসে বললেন বাবা সারা বাংলাদেশের পঁচিশ তিরিশ হাজার কলেজে প্রফেসর আছে আমরা ত্যাগ করে প্রত্যেকের হাতে একটা কইরা সুফিবাদের বই একটা বা দুটা যে কয়টা হোক আমরা প্রত্যেক প্রফেসরের হাতে দেব এক লক্ষ স্কুল শিক্ষক আছে তাদের হাতে আমরা একটা করে বই দেব সুফিবাদের বইগুলো এইভাবে আমরা প্রচার করব অর্ধেক করবে না গ্রহণ করবে না অর্ধেক গ্রহণ করবে এইভাবে আমাদের প্রচার করতে হবে আমি বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাদ বেঁচে কে টাকা দেবে এই পরশু দিন আমি এক জায়গায় এক পিসাবের এখানে আমি ওয়াশ করে আসলাম মানে সেখানে আমার যাইতে হয় উনি খাবার সময় বললেন জাহাঙ্গীর ভাই বুকটা ফেটে গেল আপনি ঠিকই বলছেন যে বিরাট বিরাট এক একটা গেট বানাই আপনি কোন পনেরো হাজার এক একটা বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা নেয় আমি এই ঝক ঝক ঝল ফলানো গেট এটা দেখে আমি খুশি হব কিন্তু এই গেট দেখে ওহাবি আসবে না ওহাবি মতবাদকে ঘায়ল করতে হলে কলম লাগবে শক্তি লাগবে সুতরাং আজ সব দরবার নির সব কোনো প্রচার নাই কোনো প্রচার নাই সত্যের প্রচার নাই তাহলে কি সেই রসুল্লাহর কথা যাহাখেরই জামানার ইমানদারদের ইমান হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো হবে আজ তো তাই দেখছে ঠিক না ইয়ে বাবা তো বুড়া মানুষ একটু ক্লান্ত একটু বলা যাত করে দিই দিয়ে শেষ করে দিই হ্যাঁ বা আজব বাবা আসলে একটু হালকা একটু দরুদ করিয়া আল্লাহমা সত্য কে বুঝবার তৌফিক দান কর তোমার পাক দরবারে আমরা সবাই হাত তুলেছি আমরা যেন সত্য কে বুঝতে পারি সত্য সাগরে অবগাহন করতে পারি সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দাও আল্লাহামিন বৈষয়িক বিষয়ে কিছু চাইলাম আমাদেরকে বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখো আল্লাহ রাবুল আলমিন যারা আমার সঙ্গে হাত তুলেছে তাদের মনের মকসুদগুলো যদি ন্যায় সঙ্গত হয় সেটা তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ রাবুল আলমিন যারা আমার সঙ্গে হাত তুলেছে তাদের শত্রুকে বন্ধু করে দিও না হয়তো হেদায়ত করে দিও আল্লাহ রাবুল আলমিন আজকে যাদের দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত তুমি বলেছ কাদাল ফাকরু আইয়া কো না কফরাল দারিদ্রতা কুফুরির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সুতরাং যেটুকু না হলে সংসার চলে না যেটুকু না হলে মানুষের জীবনে ন্যূনতম চাওয়া পাওয়া মিটে না সেই টুক থেকে তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত করো না আল্লাহ হাফজি মুসলিমি আমি আমি 
بجودی کامی بے انتلانی کامی بے لطفی کامی بے دلی کامی بے اسمی کامی بے ذاتی کامی بے قدرتی کامی بے فضلی کامی بے منی کامی بے عزتی کامی بے جلال کامی یا خیر المسپلی تمال کسب و رب کا و جل جلال الکراب بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم درزہ چکر دے منزل جاننے ماں محمد شدر کشاد در دل آج جانے ماں محمد ما بلبل امنالا در گلستان حمد ما لولوی ممرزا آمان ما محمد مستاگرک گناہ ہم ہر چند ازر کا ہم پس مردا چو گیا ہم بل آن ما محمد از درد زخم ایسیا ملا چھ گم چھ شجید اج مرہم شفات در مان ما محمد ما طالب خدائم بر دین مصطفائم بر درگہی شگدائم سلطان ما محمد در باغ بستانم دگر مخامین الدین چیشتی بغمبا شست قرآن بستان ما محمد اے دال خزا غریب نواز تمہارے ہی گپان اوزی فابان لار بکے کوئی جان جانے آمی جانے نا اے ادھم کتر جان با تمہیں توفیق دیئے چھو تمہارے ہی کلام تمہارے ہی اوزی فا پات کرار پڑی آمی شمان نو کچھو بولار مطو نا حلو کچھو آسان لگ نو کتھا امار بھکت دیر کے سنا بار جن نو آمی ایک ہنے بوشے چھے پتھو میں ہی بولے راکھی واس قرآن اب بھاس امار ایک ہونار نائی ہت ایک دین چھلو ایک دین بحاس کتنام اور ایک کچھوی ہوئے تو کتنام ایکھون آر پارینا بائیو سوہے چھے ساسوٹی بطور ستران ای بائیو سے آمی سمانو بھکتو دے رن رو دے کچھو بول بو ایک تو منو جوک سہکارے سن بین ما ترا فی خلق الرحمان من تفبود جو بھی امار سسٹیر دیگے تاکیے دکھو کنو بھول پا بے نا سنا ملک ما ترا فی خلق الرحمان من تفبود فرز البسل حل ترا من فتو تمہیں کھٹیے کھٹیے دیکھو گوبے سناو دشتی بھنگی دیئے تمہیں دیکھو ہمارے ہی بیسو برمانڈے سشتیر مدے بندو مطر تمہیں بھول پاؤ کی نا فرز البسلا ہو تر من فتور بھول تو تمہیں پاوے ہی نا تمہار چوک بیس پھارت ہوئے تمہاری کچھے پھیرو تاجبے آر تمہیں مانے مانے بول بے سبحان اللہ کنو بھول نہیں اچھا چاہی سشتی جگہ تے امرا انیک بھول دیکھی انیک رکوم بھول امرا دیکھی اچھا چاہی سورا ملک کے بولتے چھین جے بھول تو پابینا تمہار چوک بیش فاری تو ہوئے 
ফেরত আসবে বাবা যান সৃষ্টির মধ্যে আমি একটু ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনার যদি গোস্ত খেতে মন চায় বাজারে কষাই না থাকলে আপনি গোস্ত পাবেন কোথায় জেলে না থাকলে মাছ পাবেন কোথায় তরকারি ওয়ালা তরকারি বিক্রি না করলে তরকারি পাবেন কোথায় বাস না চালাইলে গাড়িতে চলবেন কেমনে সুতরাং যাকে যেখানে আল্লাহ পাক বসাবার উপযুক্তটা দান করেছে সেইখানেই সে বসে আছে সুতরাং চরম পর্যায়ে কোনো গালি নাই গালি আমার দৃষ্টি বিভ্রমে গালি আমার মনের কন্ট্রাডিকশন আত্মবিরোধীর সমন্বয়ের সাধনে আমার কাছে গালিগুলো প্রতিবিম্বিত হয় তাই আজ সামান্য কিছু উপদেশমূলক খুব সংক্ষেপ আমি বলে শেষ করে দেব এই যে সৃষ্টি আল্লাহ করেছেন সমস্ত সৃষ্টি সেফাত কাহাকে রু দেওয়া হয় নাই শুধু মানুষ এবং জিন দুজনকেই আল্লাহ পাক রুফুৎকার করে দিয়েছেন আর কাহাকেও দেয়নি তাই আল্লাহ পাক বলতেছেন আমার সৃষ্টি রাজ্য সব তৌহিদে বাস করে সবাই তসবি পাঠ করে শুধু দুটো জীব তৌহিদে বাস করে না সেই দুটো জীবের নাম কি আমি কি মানুষ এবং জিনকে এবাদত করার জন্য তৈরি করি নাই প্রশ্ন পদক ইন্টারোগেটি আপনার বাড়িতে এসে আপনার স্ত্রীকে বললেন ছেলে কি স্কুলে গিয়েছে তার মানে আপনার সন্দেহ হয়েছে যেতেও পারে নাও যেতে পারে তাই আল্লাহ বলতেছেন যে মানুষ এবং জিনকে কি আমার এবাদত করার জন্য আমি সৃষ্টি করি নাই তার মানে মানুষ এবং জিন আমার এবাদত করতেও পারে নাও পারে এই দুটো প্রাণীকে আল্লাহ রুম বালক দান করেছেন সুরা হিচরে আল্লাহ পাক বলতেছেন আদম যখন পরিপূর্ণ মানব তখন তার মধ্যে আমার রূপ উৎকার করে দিলাম এখানে পরিপূর্ণ বলতে কি বুঝায় কারণ বিবর্তন বাদে ঘুরে ঘুরে এসে একটি মানুষ যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করল সেই পূর্ণাঙ্গ রূপের মানুষটির নামই আদম সে আদমের মধ্যে উনি রুফকার করে দিলেন রু আল্লাহর আদেশ আদেশ আল্লাহ থেকে আলাদা নাই তাই একটা কেমো ফ্রেজ বা ওয়াল দিলেন উনি স্বয়ং আদমের মধ্যে ঢুকে গেলেন দলিল আমরা তোমার সাহারের নিকটেই আছি এই নিকটে কাঁদে জিন এবং মানুষের নিকটেই আছে আল্লাহ যদি স্বয়ং নিকটে থাকে তাল্লা জাত রূপে আছেন সেফাত রূপে নাই অথচ আল্লাহ আমার সঙ্গে বাউল সম্রাট লালন ফকির বলতেছেন যে আমারই সামনে আছে অথচ লক্ষ যোজন দূরে দুই লক্ষ মাইল দূরে অথচ আমারই কাছে ঘর চিনলাম বাড়ি চিনলাম টাকা পয়সা চিনলাম ভালো মন্দ চিনলাম অথচ এই দেহ খাঁচার মধ্যে আশিটি বছর কে কথা বলে গেলাম তাকে আমি চিনতে পারলাম না সব চিনলাম এই দেহ থেকে আমি তাকেই চিনলাম 
তাই বলেছে মন আরা ফলাপ সাহু ফাকা দারা ফলাপ বাহু যে তার নিজের নফসকে চিনেছে কোন সন্দেহ নাই সে তার আল্লাহকে চিনে ফেলেছে পাস টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স না হি এইট রাইস হি ইটস রাইস না সে খেয়ে ফেলেছে তো যে তার নিজেকে চিনেছে বা নফসকে চিনেছে মন আরা ফা নফ সাহু যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে বলে তো নাই মন আরা ফারুহু যে তার রুকে চিনেছে সে তার আল্লাহকে চিনেছে রু রু বলে নাই বলছে কমান্ড অফ দ্য লর্ড কমান্ড অফ দ্য লর্ড চেনা যায় না সে স্বয়ং উদ্ভাসিত হয় মানুষের মধ্যে তাই মানুষ ছাড়া শয়তান পাবেন না মানুষ ছাড়া আল্লাহ পাবেন না আল্লাহ সর্বব্যাপ্ত রব্বুল মাসে কেবল মাগরিবে লা ইলাহা ইল্লাহু ফাত্তাখেসু ওয়াকিলা পূর্ব পশ্চিমের যেদিকেই চাও আমি ছাড়া কিছুই নাই আল্লাহ সবই তো দেখি তোমাকে তো দেখি না दरबारे पोचिए देवे तुम ना फूरिए ग কোথায় যাবে ছাত তুমি নিজেই জানো কেন আমি উকিল ধরব উকিল মানে উশিলা সেদিন আজ থেকে পনেরো বিশ দিন আগে আমার মামানি ওই যে কি হজ কয় ওমরা হজ করে আসছেন তার আমার মামা তো ভাইরে নিয়ে তা আসছে একটা দাওয়াত দিবার আমি বললাম মামানি আপনি তো গত বারো হস করছেন কহা মনটা ভালো লাগে না তাই ওমরা হসটাও কইরে আসলাম পয়সা লাগা মানুষ আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি গতবার যে হস করছেন কি পাইলেন কহা সৌদি বাদশা আমারে আর মাসুদরে দুইজনে দুইটা কোরআন শরীফ উপহার দিচ্ছে আমি সোভান আল্লাহ আমি সৌদি বাদশা কোরআন শরীফ দিচ্ছে কাহা আমি চলে কি সৌদি বাদশা সর্বশক্তিমান কাউজুবিল্লা উনি তো একটা সাধারণ বাদশা আমার সাধারণ বাদশা যদি বাইন্ডিং করা একটা কোরআন আপনার হাতে দিতে পারে যে তোমার কাশমু বুকা বাজুল জালাল হলে ক্রাম বেস্ট বিদালেম অফ দাই লর্ড ফুল অফ ম্যাজেস্টিক বাউন্টি অ্যান্ড অলা प्रथम जिब्रिल के তারপরে দেন মহানবীকে মহানবীর ঠোঁটে কেন আপনার কালাম পাব ইউ হ্যাভ টেকেন টু মিডিয়া আপনি দুই দুইটি অংশীলা নিলেন দুই দুইটা মাধ্যম নিলেন আপনার কালাম কি আপনি পারতেন না ফেরেস তাদের দিয়ে বাইন্ডিং করে আমাদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিবার আপনি কি সৌদি বাদশার চেয়েও দুর্বল নাও তুমি আপনি সর্বশক্তিমান হয়ে আপনার কোরআন পাই প্রথমে জিব্রিল তারপরে মহানবী আপনার ইঞ্জিল পাই প্রথমে জিব্রিল তারপরে ইসালাম আপনার জবুর পাই প্রথমে জিব্রিল তারপরে দাউদ আলাই হেসালাতুসালাম আপনার তাওরাত পাই প্রথমে জিব্রিল তারপরে মুসা কালী মুল্লা আপনি কেন দুইটা উশিলা নিলেন দুটা মাধ্যম দিয়ে কোরআন ইঞ্জিল তাওরাত জব্বুর পাঠাইলেন আর সৌদি আরবের বাদশা কোটি কোটি কোরআন বাইন্ডিং করে হাজিদেরকে সেই সেই হজের 
যাত্রীর মাতৃভাষায় দিয়ে দেয় বাইন্ডিং করা ও গো আল্লাহ আপনি কি বাইন্ডিং করা কোরআন শরীফ আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারতেন না আল্লাহ বললেন আই হ্যাভ টেকেন টু মিডিয়াস ও মাই বাংলা ইউ প্লিজ টেক ওয়ান মিডিয়া আমি দুটা উশিলার মাধ্যমে কোরআন পাঠিয়েছি তুমি যদি আমাকে পেতে চাও আদমের মাধ্যম ছাড়া পাবে না উইদাউট অ্যাডাম পাবে না ডাইরেক্ট ডাক দিবে ডাইরেক্ট আল্লাহকে ডাক দিবে সুরা হাসলে ষোলো নম্বর আয়াত খোলো শয়তান বলতেছে ইন্নি আখুফুল্লাহ রব্বুল আলমিন ও গো আল্লাহ আমি